नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज इलेवन भारत में हूं आपके साथ सुषमा राज और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त ये बड़ी खबर के साथ धनबाद पहुंचे हैं पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय सरयू राय का बड़ा बयान सामने आया है धनबाद की जनता चाहेगी तो लड़ेंगे चुनाव सरयू राय की ओर से ये बयान चुनाव को लेकर बड़ा बयान है उनका उन्होंने कहा है कि जनता चाहेगी तो वे चुनाव लड़ेंगे आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी ने मुझ पर लगाया आरोप कि कृष्णा अग्रवाल ने मेरे कहने पर प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी मेरी यह मंशा नहीं है कि मैं यहां से चुनाव लड़ो स्थिति उत्पन्न हुई तो जरूर चुनाव लड़ूंगा सरयू राय की ओर से ये बयान निर्दर चुनाव लड़ सकते हैं विधायक सरयू राय मारवाड़ी समाज के कृष्णा अग्रवाल के घर बैठक वे करेंगे और उस बीच उन्होंने कहा है कि जनता चाहेगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे तो देखिए चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की हलचल भी तेज है और सभी अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने को लेकर अपनी किस्मत को आजमाइश करेंगे लेकिन इन सब के बीच सरयू राय का ये बड़ा बयान सामने आया है पूर्वी जमशेदपुर के विधायक है सरयू राय और चुनाव को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि धनबाद की जनता चाहेगी तो वे चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के प्रत्याशी ने मुझ पर जो भी आरोप लगाया इस पर उन्होंने कहा है कि कृष्णा अग्रवाल ने मेरे कहने पर प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी यह मेरी मंशा नहीं है कि मैं यहां से चुनाव लड़ू तो उस पर भी उन्होंने अपना ये जो बयान है वो सामने रखा है उन्होंने कहा है स्थिति उत्पन्न हुई तो चुनाव जरूर लड़ूंगा धनबाद पहुंचे हैं पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और इन सबके बीच इनका ये चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया इससे पहले भी उन्होंने चुनाव को लेकर कई बयान सामने रखे हैं लेकिन इन सबके बीच आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यदि जनता चाहेगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे और जनता के लिए वो काम जो कर रहे हैं वो आगे उसे बढ़ाएंगे और इन सबके बीच और देखिए इन सबके बीच विधायक सरयू राय से हमारे धनबाद से संवाददाता अरुण बर्णवाल ने बातचीत की है आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा इस बातचीत के दौरान धनबाद लोकसभा अंततः बीजेपी ने बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को अपना कैंडिडेट बनाया है उनके कैंडिडेट बनने के साथ ही कई कार्यकर्ताओं में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं में कह सकते हैं आप एक अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय जी ने वे एक ट्वीट करके सीधे सीधे संकेत दिया था कि लाट साहब के इशारे पे धनबाद के सीट को डिक्लेयर किया गया कैंडिडेट को और जो स्थिति पूर्वी जमशेदपुर में हुई थी वही संभावना धनबाद में भी दिख सकती है हम सीधे जुड़ेंगे सरयू राय जी से और जानेंगे जो इनकी जो ये जो इनका कहना है उसका तात्पर्य क्या है क्या ये भी धनबाद से आजमाएंगे किस्मत सर सबसे पहले तो आपका न्यूज इलेवन में स्वागत है जी बहुत धन्यवाद सर अब वो ही सवाल है जो कैंडिडेट की घोषणा के साथ ही यहाँ आपका एक ट्वीट हुआ एक्स पे आया और जिसमें आपने सीधे सीधे पड़ोस पड़ोसी राज्य के गवर्नर पे लाट साहब पे आरोप लगाया कि उनके सह पे ही धनबाद का टिकट यहाँ मिला है और पूर्वी जमशेदपुर की स्थिति धनबाद में भी हो जाएगी इसका क्या तात्पर्य देखिए मेरी आशंका नहीं थी बल्कि ठोस सूचना थी कि यहाँ का टिकट कैसे मिला और मेरे जैसा व्यक्ति जो पूरा जीवन भाजपा में खपाया है वो सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह के चाल चलित चेहरा वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं तीन सौ निन्यानवे पार का नारा लगा देते एक धनबाद सीट को बख्श देते तो जो ये हुआ है अचंभित करने वाला है और कृष्णा अग्रवाल जी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने एक पत्र लिखा बाबूलाल मरांडी को उसमें सही उन्होंने लिखा कि हम लोगों के जो मार्गदर्शक नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी किसी गलत उम्मीदवार को का चयन कर ले तो कार्यकर्ताओं को यह गलती सुधार देनी चाहिए अब ये उनका ये पत्र गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को और जो उम्मीदवार है उन्होंने अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखा दिया धमकी दिया इन्होंने कल मुझे उनका ऑडियो बातचीत का हिस्सा मिला और इतना ही उन्होंने नहीं किया उन्होंने मेरे ऊपर भी कह दिया कि 
जमशेदपुर के एक नेता के इशारे पर ये सारी चीजें हुई हैं तो भाई मुझे तो कोई निमंत्रण देता है तो मैं निमंत्रण पुराता हूँ तो सर क्या धनबाद में ऐसी संभावना है कि आप उतरेंगे मैदान में तो ये किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ये धनबाद के लोगों पर है केवल खड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है धनबाद में भाजपा ने जैसे व्यक्ति को सीट दिया है उसके खिलाफ में अभी तो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार घोषणा होने बाकी हैं यहाँ की जनता अगर ये सोचेगी कि नहीं मैं इनको परास्त कर सकता हूँ तो मैं जनता की भावना का आदर जरूर करूँगा मगर मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह पा कहूँ पा पाऊँगा आज कि मैं यहाँ इस इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँगा मैं 2004 से दामोदर को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहा हूँ और 2004 में दामोदर नद की जैसी स्थिति थी आज कोई देखेगा तो जमीन आसमान का अंतर है दामोदर पंचानवे प्रतिशत से अधिक औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो चुका है मेरा आना जाना है अनेकों लोगों से संबंध है तो 2009, 2014, 2019 हर चुनाव में जो यहाँ के प्रत्याशी लोग थे वो कयास लगाते थे कि मैं यहाँ आता हूँ तो इसका मतलब कि चुनाव लड़ना चाहता हूँ जबकि मेरे पर्यावरण का काम है वो काम प्रकृति के संरक्षण का काम है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर जनता चाहेगी तो जैसा आपने इच्छा जाहिर किया पब्लिक चाह रही है तो ऐसा संकेत है जो आपने ट्वीट किया जो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं या किसी पार्टी के साथ नहीं नहीं पार्टी तो हम लोगों की एक अपनी ही पार्टी है जिसका मैं संरक्षक हूँ मुझे चुनाव लड़ना होगा तो उस पार्टी से ही लड़ूंगा अब देखिए यहाँ इतना अधिक रायता फैला अखबारों में यहाँ भी बाहर भी निकलता था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाने वाली है बाद में ये बात आने लगी कि नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं उन्होंने भाजपा से एक सीट मांगा है वे मुझे उम्मीदवार बनाएंगे आजीज होकर जमशेदपुर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जमशेदपुर पूर्वी की विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऋण मैं चुका रहा हूँ मैं उपकृत हूँ उन्होंने जिस परिस्थिति में उन्होंने दो में मुझे जिताया मैं उनका उपकार नहीं भूल सकता हूँ और बहुत काम करने वहाँ बाकी है इसलिए मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर यहाँ ऐसी परिस्थिति मान लीजिए हो जाती है कि दो की स्थिति बनती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूल करती है तो उस भूल को सुधारने के लिए आगे आने में मुझे कोई परहेज नहीं है मगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ आज तो एक धमकी मिली कृष्ण अग्रवाल जी की और उस धमकी के साथ मुझे जोड़ा गया तो मैं इसलिए आ गया कि मैं हर उस व्यक्ति के पीठ के पीछे खड़ा रहता हूँ जिसके जो भय भूख भ्रष्टाचार का शिकार होता है ये जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी बातों ही बातों में इन्होंने संकेत तो दे दिया है कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है धनबाद से लेकिन अगर यहाँ की जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी से ही धनबाद से ये उम्मीदवारी करेंगे और जैसा कि भाजपा के ऊपर बार बार इनका आरोप है कि वो गलत कर रही है अगर नहीं सुधरेगी और पब्लिक का अगर प्रेशर रहेगा तो निश्चित रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इनके चुनाव मैदान में उतरने से धनबाद का क्या रंगत हो सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी इंडी गठबंधन का जो कैंडिडेट है उनकी घोषणा होनी बाकी है उनकी घोषणा के बाद सारा कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा तब सरयू राय जी के बारे में अभी स्पष्ट हो जाएगा कि ये भी मैदान में रहेंगे उतरेंगे या फिर पूर्वी जमशेदपुर की जनता को ही अभी सेवा करेंगे न्यूज इलेवन धनबाद न्यूज इलेवन भारत के लिए धनबाद से सहयोगी महेश के साथ अरुण बरनवाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन न्यूज इलेवन भारत सच है तो दिखेगा